Zonja dhe Zotrin Njëri takojmë i sërish në këtë hapsir informative, do të shkojmë në një lidhje me Skype me psikiatrin Gentian Qalla. Gentian, përshëndetje. Më mbrëmë. Gentian, krahas higjenës për të cilën flasin shumica e mjekve që duhet të lajmë duart e të tjerë dhe tjerë. Një gjerë rëndësishme është edhe higjena mendore dhe pikrisht psikiatri dhe psikologët janë ata që mundet që të nga këshillojnë shumë mirë në këto kohë se si të ruajmë atë. Në gjukimin tua e cilat janë disa përfundime që keni nëzjerë sa i përket ruajtje se higjenës mendore në këto periud vetë izolimi. Po, është shumë rëndësishme që të ruajtë higjena mendore. Disa njëri kemi marrë tashmë nga përvoja e kinës, e cila ishte përvoja e parë me valë në parë të infektimit me virusin SARS-CoV-2, ose të smundi së Covid-it, dhe më pas në përvoja e këtyre ditëve në Itali dhe në mbarë e Europën. Ku unë do të thëja që ato që janë grupet më të më vulnerabël, janë pikërisht punojësit qëndetësorë, personat në problemet qëndetë në ndorë, por edhe moshat ekstreme, fëmijët dhe të mëshuarit. Dhe këshilat Shkojnë pikërisht për këto grupe vulnerabën, ku ne duhet kemi kujdes që edhe gjatë këtyre ditve të të qenit në karantin ose të izoluar. Mesajë jim më i rëndësishëm dhe ishte distancë fizike po, po distancinë social jo. Do më ndojnë të shpjegoj se gjithë thotë kjo. Pikërisht të dhe dhejat ndaleshim, gjithë thotë të kjo lojgjeja. Natërisht, distanca fizike është rëndësishme për të nërruajtur, për të ruajtur se cilin për nesh, për të ruajtur familjarët tanë dhe këtë do tjetër në shëqëri, aty ku ne jetojmë ose krymë aktivitetet dhe përtiqme, dhe duhet të rëjtur distanca fizike pikërish për këtë qëllim, për të mësu infektuar, për të mësë për cilë këtë infekcion të njerëzit në cilin mund të kemi një loj afërsie fizike, por këtë, Brënda izolimit, kontaktet socialet duhet vazhduon të mbahen, sepse mundësit janë shumë sot, edhe kjo që përbëjmë në të ashtë është një mënyrë e kontaktit social, po komunikojmë me publikum, po komunikojmë me njëri tjetrin, dhe këtë mundësi e kam të gjithë sot për mes pajisive që nuk mungojnë, pra është rëndësishme që të gjithë të ndihen bashkë, njërëzit mos të ndihen të vequar, ose të braktisur në vështirësit ose në streset, e këtyre ditë me cilat me ato me të shka përbalën. Kuptoj. Por, sa i përket pikrisht kësaj fenomenit të mos distancimit social, të vjetrit, për duke qënë se fatë keqësisht kjo virus i prek mësë shumëti dhe mund të kejnë imunitet më të dobët, vuajnë edhe nga vetëmija në qofse do t'i lejnë vetëm, në qofse do të distancohe shimë socialisht për i tyre, Në gjukimin tuaj, si duhet të gjejmë një të mesë me ta ardhë që në njërin kratë të mos i lejmë vetëm, pra të jemi bashkë me ta e tjere tjerë, por edhe në kraun tjetër të ruajmë për të mos ju transmituar koronavirusin? Dhe që reziku të lartë të infektimit, problemi vetë misë të mosha dhe treta është një problem jo i soqëm, do të thëja unë, është një problem që i shëqëron ato për i shumë kohësh, ma di shpesh në praktikën time më qëllon që të vizitojt më shuar dhe të gjitha ta ankojnë pikërish për këtë ndjesin e vetëmis, ku fëmijët janë të larguar dhe shpesher jetojnë dytë më shuar bashkë në një apartament. Dhe kjo është një problem mi cili të lojët sot, duke pas parasysh që ata duke kënë kujdes më te për se sa të gjithë të tjerët, për shkak dhe probleme shëndetsore, të tjera që i kanë dhe përshka këtë të cënu shmëris më të madhe nga këtë infekcion me pasoja fatale për jetën po sa që ishtë ata që kanë probleme shëndetsore, pra që kanë dhe një rezik dhe këtë shmëri në të lartë, në këtë kohë shumë më rëndësishme që shoqëria t'ju shtri dorë në t'i bëjt mos ndijen vetëm, unë pasë sot për shumë një iniciativ të një studentit të njëksis, që më duke shumë e do bishme, i cili ishte marë për si vërt bënd të bënde blerjet e tyre editore, ose të tindimonte në gjerat të tjera të cilë ata kishin e voj pa dalin nga shpia, duke e dhe në ikë të shërbim vullnetarisht, 
dhe me ndoj që kjo është një modeli mirë, kreativ dhe në më bështetit, që i bënd kuptojnë pikërisht më shuari që ata nuk janë vetëm dhe mund në bështetit edhe nga njërës me vullnet mirë. E drejt, dhuti qare, do doja të bënim një 180 grad, një këthim, si para qitë situata në pogradec, atje ku ju jetoni. Unë shikoj që shpesh njërësit kërë në takojnë qoftë dhe forcat e rendit, qytetar, pacient, familjar, pyte e parë që kam, është a kemi të infektuar në pogradec. Dhe e kuptoj sepse të gjithë ndihen të cënuar këto ditë, dhe mendojnë që duke më spatur të infektuar këtu, ndihen më të sigurët. Faktikisht, ata që depistohen janë vetëm një në shtatë nga të infektuarit, dhe nëse sot zyrtari Shqipëri kemi rrët 6 djetë infektuar, u mendojnë që nëmërë një është mbika për qindë, sepse kjo është përboja që vjenë nga bëndet dhe prejgura paranesh, dhe është shumë rëndësishme për cjelin mesaje pozitive, sepse unë povere edhe në media, ka një lojë prokupimit vazhduashëm si që kanë qytetarët, por edhe media dhije në irë në këtë lojë tendence për të fokusuar të skenar të këqi, të ajo që mund të ndodhi dhe tjetë fatalet të problemet që kemi me gjithë sistemin shëndësore e gjithë shka tjetër, pra për qëndrojnë në shumë të aspektet negative, ndërko që njerëzit ka nevoj të mësojnë edhe atë pjesë e cila tashmë është bërë mirë në këtë histori. Për shumë në kemi mbi 6.000 të shëruar nga infektimi, pra nga vujetja prej Covid-it, të cilët tashmë e kanë galu këtë rezikë, ashtu si që kemi edhe një të shëruar në Shqipëri, po ne kemi raste pozitive të plotë, pacientë dhe cilët nuk kam asë një simptom, ose kam pak simptoma, unë kam dy të apërë në të mi momentalisht, që kam pak simptoma, që nuk jetoj në Shqipëri, dhe me ndohet që mund tjetë Covid, sepse nuk kam bërë analizën për kacet, por them që duhet për cjel edhe kërë pjesa pozitive, dhe duhet jetë në balans pikërisht në atë që shikojmë si shqetsim vazhdushëm, lidur me rritje në rasteve të cilët janë të prejkur, ose me vëshirësit që po hasën në menajimin e kësaj situate. E drejt, kjoj pozitiviteti me të vërtet që mungon, do shta nuk e dipë se i thrasim ka që shpesh tragjikes, do shta në tërheqe dhe më teje, për por te kjoj pozitivitet do të dujat në gjeleshim për të mos kaluar në një dit rutin, për të mos pasur efekte negative psikologike vetë karantinimi, që farë sugjeron një ju si psikiatër? Po, ajo që tham pak më herët, cilë nuk po e përsëris pra rrujtja e kontakteve sociale, kjo do tjetë ndërthur pa tjetër me rikëtimin e një rutine. Në këto dit është duhet të regojmë i kreativ dhe të kemë mundësi të organizojmë ditën duke e njësur që nga zhjimi në mëgjes, një zhjim si shdo herë tjetër, pa i shtu orë të gjumit, asë pa i zvogluar ato, dhe duke bërë një sketë të thjeshtë aktivitetet editore që mund tjenë edhe në kushtet dhe shpisë mund tjenë shumë, por e rëndësishme është që nëmjetë të aktivitetet të ketë dhe kohë pushimi, dhe në mbasë dite për t'i dhëmë fund si në thamë një dite me aktivitet, me kontakte sociale, edhe në kushtet dhe shpijis, mund që kosh diqka e cila tjetë relaxuse dhe të ndimon të thua që kaloj kjo dit. Pra një skedull ditore, një program ditore me aktivitetet të thjeshta që mund të përfshin që nga regullimi i kopshtit ose i lulleve që mund kemi në balkon ose në bërë, pastrimi, kujdesi rrëtë shpisë... Po, por në pogradet s'keni kënajsin edhe të liqenit, për dal një gjiro nga liqeni, një qytet të jet i bukur. Po, po, edhe kjo është rëndësishme dhe mund bëhet, por duke pas gjithmonë në atë distancimin fizik, në mënyrë që mos shërbej shëtitja si një mundësi për të kontaktu me njërëzit dhe për të shpënda infekcionin. Edhe pa tjetër dhe shëtitet mund tishin të mira, dhe të shëndechme, edhe në kuptimin fizikë, edhe në kuptimin në ndorë, pëse jo mund përdorëshin me ditimi, ka format tjeshta që gjihen dhe në internet, 
të cilat mund dimojnë edhe për të menaxhuar stresin, po edhe për zvogluar angthin të ata pacient që kanë qenë para ekzistues, pra që kanë qenë para se të ndodh të kjo, ë mund të shkruajmë, mund të lexojmë, mund të vemi detyrë vetë se lexojmë kaq faqen ditë, ë për më të rinjt mund të ketë detyra të cilët mund të jetë nga msuesit ose mund të shkëmbehen ndërmjet moshtarëve, mund të kenë aktivitete që i bëjmë bashkë me prindrit, pra dita duhet të ketë një rutinë të saj dhe kjo është rëndësishme që në fund të ditës ne mos kemi ndjenjë të mërzis, ndjenjë të fajtë për punët e pakryra ose shqetsim dhe zemrim për faktin që ka duhem një ditë këtë. E kuptoj, por si profesionisti fushës, një pjesë e rëndësishme e qytetarve, kalojnë edhe strese dhe angth në këto kosi, ju si sugjeroni që të menagjohet më mirë ndo një krizë angthi apo ndo një stres i shtuar? Nëse qytetarët fillon të kenë shenja të stresit ose dhe manifestimet angthit, për shumë shenja të stresit që ata mund djenë, mund tjetë ndryshimi i gjumit, ndryshimi i stilit të shyrjes, vështirësit në përqëndrim, një irritabilitet më ishtuar, në njërë probleme me sielin, këto duhet jenë sinjale që i bënd kuptojnë qëtarët që janë duke vërbal me një situat, një stresit zjatur i cili ka filluar të ashtë në të ndikojnë në shëndetin e tyre me ndorë dhe mund të provojnë me këto që ne sapo thamë dhe në rrasë e nuk ja dalin do të mund të kërkojnë dimën dhe të profesionist dhe ne jemi deklaru dhe rritës sociale që jemi të gachën të ofrojnë dimën kujtë do unë edhe sot kam parë pacientë edhe dje edhe kam kontaktu shpesh gjatë të tyre ditë me ata cilët kam vështirësi pacientë që unë në shtuar simptomat pacientë që kanë qenë parë e kësaj situate ju kemi dhe në këshila dhe nevojshme po besoj që edhe kjo që bëjmë të një indi mona ta që të ndjenë më të qetë dhe më të sigur. E drejtë. Po, në gjykimin tuaj, sa e ledzimeve profesionale që keni mundur që të bëni, por gjithashtu edhe nga kriza e kësaj pandemije që ka kapluar tuaj se krejt botën, tashmë, kemi raste kudo në 50 shtetet amerikane, kemi raste të shumëta në Europë, Italia sot ka shënuar një numër rekord viktima shfatkejsisht, qëfar mund të mësojmë? Ka shumë për të mësuar. Ka shumë për të mësuar dhe unë mendoj, unë edhe sot shkruaj të diqka lidur me atër që mund mësojmë nga kjo histori, i kam përshtyvin që dhe bota po dhe sistemin shëndetsore nuk do jenë më njësoj në basë se në gjarje. Sepse për masat e saj janë kaq në dhaja dhe me kaq në dikim, jo vetëm një jetët tona, në lirit tona, por do është atë në ekonomin ton dhe në ekonomin globale, të cila do t'i bëjmë të mendojnë në biqfarë sisteme shëndetsore ne kemi kryuar ose e bazojmë shëndetin e qëtarve dhe ndimën dhe i tyre. Kështu që them që diqka duhet pa tjetër të ndryshoj dhe ka shumë sime për të nëzjerë edhe në Shqipëri. Për shumë një përgjërave që ne në ka ndohë shpesh dhe rëndohëm këto videt e të fundit është mjerëzit që kanë mundësi këtu e kanë praktisë sistemin tonë shëndetsorë për të kërkuar shërim gjetë ja Shqipëris. Kjo situatë i mësoj që kjo sistem shëndetsorë është i rëndësishëm dhe mund këtë rëthana ku ti nuk merë do të ndimën asë një kundi tjetër për vetë se në vëndin tëmë sëpse tjerët kanë halet në gjajshme me ty dhe nuk unë presin. Pra, nëse duhet nërtojmë një sistem shëndetsorë a i duhet jetë për gjithë qytetarët dhe jo i zhbalansuar ose le themi preferencial për disa po dhe për disa të tjerë jo, po duhet jetë një sistem shëndetsor i cili bazohet në burimet tona, natyrisht mund të ndryshoj të qka dhe në konceptimin e sisteme shëndetsore në të ardhmen, ku mund kemi sisteme shëndetsore cilat funksionojnë në dy ko, le themi një, me kapacitetet të ndryshme në një situatë si kjo dhe me kapacitetet normale në një situatë si e që kemi pas para se të nëpe Covid-i. Pra, ka shumë gjëra që të bëjmë të reflektorë sot, edhe në bja to që kanë qenë politika shëndetsore, jo vetëm një sistemin, është qërdishme që në gjithë të ditë unë shikoj ka shumë kolegë të dalim nga dhëndet në dryshme, 
të mbarë Europës, ma diga pas telefonata nga shtetet bashkuara e deri në, në lindjen kinë e njaponi, të kolegve tanë të cilët e lërgu nga Shqipria, ndërko që i dhe kemi 1.5 mjek për a 1.2 mjek për njimi banorën, dhe jemi vëndi i fundit në Europë. Dhe të të kemi pas gjithë të luks të eksportojmë profesionist, jashtë vëndit tonë, ndërko që burimit një zore e, në sistemin e shëndecis vinë gjithmonë duke u paksuar dhe, dhe kjo është e trisë, sepse kjo është një moment që e marrë ndorë pikërish profesionistët shëndecarë. Dhe ka shumë gjërë, ku më besaj që do të imsojmë edhe në ditët në vijim, dhe është shumë e rëndësishme të që të nëzjerim mësime jo vetëm ne si profesionist, po besoj dhe ata që kam dhe ndimarje në dorë për të kuptuar që e, duhet t'i orientojnë dryshe politikat e tyre në raport me sistemin shëndetsor që kemi. E drejt, shumë e vërtet. Gëndjan, po, a nuk mësojmë do të jashtë një krize, sepse duket si kur duhet një krizë për të zbuluar solidaritetin e munguar, duhet një krizë tjetër për të zbuluar problematikat e sistemit shëndetsor e tjere e tjerë nuk mësojmë do të përtej kësaj krize, qëfar nga mungon? Uh, para se tja përgjie pyët e stuaj, duhet thëmë që krizat në, në bën, në bën në jërë, kanë edhe efekte pozitive, në bën të kuptojmë disa gjëra që nuk i kishim para syve, ose që ishim fjetura brënda nesh, si bje fjale a solidariteti pak muajve për para pas tërmetit. Edhe kjo kriza e tanishme në bënd kuptojmë që prap ka ende solidaritet dhe e, letemi ka i loj ridimensionimi të, të raportit mjek, pacient, familjar, ku shpesh mjekët kanë qenë të anatemuar lidur me qëndrime dhe tyre etike, me qëndrime dhe tyre personale, dhe sot ka një loj ridimensionimi cili në gjikimin tim është pozitiv, sepse është shumë rëndësishëm që mjeku tjeti figur e besueshme dhe e pranueshme për atyre që e marrin shërbimin. Dhe kjo është i elementi rëndësishëm i mardonis mjek pacient. Dhe që them që nga këto kriza ne të kemi mundësi edhe të profitojmë ose të shikojmë atë që nuk e kemi parë më parë, më herë, dhe të them të pyti ajuj, është e vërtet që ne arrojmë. Ma di unë zitova të shkruj shkrimin sot lidhur me mësimet që në zjerin nga, nga Covid-in në këto pak vit, lidhur me sistemin shëndetsorë, sepse me ndoj, kisha frikë edhe unë që do arroja. Ashtu se që arrojmë në dhjithë dhe posa që rishtë ata që marrin dhe ndime, dhe thash më mirë për e shkruaj në të nëzetë, dhe kam përdojit të jali aty sepse hej kur i rrijet në të nëzetë, pra ne them që duhet me ndojmë seriosisht me mënshuri, por edhe me e, duke qenë edhe korekt me njëri tjetërin, me ndojmë se si duhet tjetë sistemi në shëndetsorë në të ardhme dhe qëfar duhet bërë që burimet njërzorët në desin në Shqipëri. E kuptoj. Gëtjan, të falemderit për këtë intervist dhe uroj që me të vërtet, digniteti i bluzave të bardha, këtyre heronjve që sot janë në vijen e par dhe ju të tjerve që ndimoni qytetarët me këshillat të vlefshme të kthehet në vënd, a i është në vënd, por të zgjerohet edhe mëtej. Ju falemderit edhe njerë të përshëndes dhe të uroj natën e mirë.